I've been thinking about this question a lot. Nagyon sokat gondolkoztam erről a kérdésről. How could you, in the most easy way, a legegyszerűbb módon, someone who has never even heard of God and Jesus and the Bible, valaki aki soha se hallott Istenről, Jézusról vagy a Bibliáról, how would you tell this to to them? Hogyan mondanád el ezt neki? And according to me, véleményem szerint. The one word I myself would summarize the message of the Bible with. Az az egy szó, amivel összefoglalnám a Biblia üzenetét. Is the word story. Az az a szó, hogy egy történet. Story. Egy történet. Now in the Bible there are a whole host of stories. A Bibliában rengeteg történet van. But what we will discover is that the Bible has an overarching, overall story from the beginning to the end. De látni fogjuk, hogy a Bibliában az elejétől végig van egy mindent lefedő nagy történet. And you see, once you are starting to describe the message of the Bible as being a story, és amikor megpróbálod úgy leírni a Biblia történetét, mint egy történet, somehow, somewhere, people can relate to that. Valahogyan, valamilyen módon az emberek tudnak hozzá kapni. Right? Nem? Because you yourself have a story. Mert neked is van egy története. The book that you are reading has a story. Annak könyv, amit olvasol, annak is van egy története. Your favorite movie has a story, a has a plot. A kedvenc filmednek van egy története. I mean, our whole culture, our whole society is built upon story telling. Az egész telling. kultúrán, az egész társadalmunk történet mesélésre épült fel. So why wouldn't the Bible be designed? Tehát akkor a Biblia miért ne lenne úgy megtervezve? As a story. Mint egy történet. Not as doctrines. Nem úgy, mint tantételek, doktrínák. Praise God for doctrines. Dicsőség az Úrnak a tantételek miatt. But the doctrines are to be embedded in de a tantételek történetekben jelennek meg. Could it be? Lehetséges -e? That there is this story. Hogy van egy történet. Which is so beautiful. Ami annyira gyönyörű. Which is so fascinating. Ami annyira lenyűgöző. Even attractive. Még vonzó is. That once you are invited to take a look at this story. Amit egyszer, amikor megnézel, it so resonates with you. Annyira összhangba kerül veled, annyira visszhangra talál benned. Deep, deep inside. A legbelül. It must be true. Hogy érzed, hogy ennek igaznak kell lennie? What I'm going to argue in this uh, presentation with you. Amit el fogok adni ebben az előadásban nektek. Is that the Bible actually has three separate story. Az az, hogy a Bibliának van három különböző története. But once these three different stories are combined, de amikor ezt a három különböző történetet összerakjuk, it becomes a mega story. Egy mega történetet kapunk. Would you like to say that word with me? Mega story. Ki mondanátok velem ezt a szót, hogy mega történet? One, two, three. Egy, kettő, három. Mega történet. Wow, you're so good. Nagyon jó vagytok. Mega story. Mega történet. The Bible actually has a mega story. A Bibliának van egy mega története. And what we are going to discover is that it comprises of these three different stories. És meg fogjuk nézni, hogy miről is szól ez a három különböző történet. The big story. A nagy történet. The middle story. A középső történet. And the little story. És a kis történet. So what's the first one? So mi az első? The big story. A nagy történet. The second one is the middle story. A második az a középső történet. And the third one is the little story. És a harmadik a kis történet. And what happens when we put these three together? És mi történik amikor ezt a háromat összerakjuk? What do we have? Mit kapunk? Mega story. Mega story. So let us take a look at what the big story is about. Nézzük meg miről szól a nagy történet. What do you think the big story is about? Mit gondoltak? Kiről szól a nagy történet? In the Bible. A Biblia. And I would like to invite each one of you in the coming tomorrow and so on to bring your Bible. És a következő előadásokra szeretnélek mindannyiótokat meghívni, hogy a Bibliátokat is hozzátok magatokkal. Because we're going to go back and forth in Scripture. Mert a Bibliát előre és hátra lapozgatni fogjuk. But who is that first? Person, who is that first being that we are introduced to in the Bible? Ki az az első személy, ki az az első lény, aki bemutatkozásra kerül a Bibliában? What does it say in the beginning? Hogy a mondja kezdetben? 
So the first being that we are introduced to. Az első személy, akik az, aki, akinek, aki, <laughs> aki bemutatásra került, is God Himself. Az maga Isten. Isn't it amazing that the first book, the first chapter, and the first verse in the Bible already focuses on God. And so what we could say is that this is the story of God. You say, what? Does God have a story? Oh, yeah. Igen. And if you want to understand the story of God, és hogyha meg szeretnéd érteni Isten történetét, if you really want to come close to and say, God, what is it that you have gone through? Hogyha tényleg közel akarsz jutni hozzá, és meg akarod kérdezni, hogy Isten, te mi mentél keresztül? Where are we to go? Merre tartunk? This book. This is the book that we are supposed to read. Ez a könyv. Ezt a könyvet kell olvasnunk. Because once you are opening this scripture, once you are opening the Bible, mert egyszer, amikor kinyitod a Szentírást, you understand the story of God. Megérted Istennek a történetét. God has been through things unimaginable. Isten elképzelhetetlen dolgokon ment keresztül. You see, if, if, if it is the first time, or it is the many times you have heard presentations about the Bible, hogyha ez az első alkalom, vagy akár már számtalanszor hallottál előadást a Bibliáról, I don't know where you come from, and I don't know what your religious perspective and your background is. Nem tudom, hogy honnan jöttél, mi a háttered, vagy milyen vallási háttérből jössz. But sometimes it's difficult to understand that de néha nehéz megérteni. God has a story. Hogy Istennek van egy története. God has also been through things. Isten is keresztül ment dolgokon. Oh, absolutely. Oh, nagyon is. And this is all revealed in what we would call the Bible. És mindez megnyilatkozik abban, amit úgy nevezünk, hogy a Biblia. In the Bible we are able to see who God is, what he is like. A Bibliában láthatjuk, hogy ki Isten, milyen ő. We're going to discover that God His characteristics, his character is revealed. Az ő jelleme megnyilatkozik. And once that happens, és amikor ez megtörténik, it is as if you are taking a step into the story of God. Az olyan, mint hogyha belelépnél Isten történetébe. And a whole new universe is being revealed. És egy egész univerzum feltárul előtte. The question is, a kérdés az, are we going to listen to the story of God? Hajlandók vagyunk meghallgatni Isten történetét. Are we going to be humbling ourselves and say, Lord, I'm going to put my uh, presuppositions aside. Megalázzuk magunkat és merjük azt mondani, hogy Uram, jó rendben, félre rakom az én előítéleteimet és az előfeltevéseimet. And I'm just going to listen to you. És csak hallgatni fogok. I'm just going to see who you are. Csak meglátom, hogy ki is vagy te. I want to invite you if you have come to these meetings. Hogyha eljöttél ezekre az előadásra, akkor szeretnélek meghívni téged. Take away the pre prejudices. Tedd félre az előítéleteket. Take away some of those presuppositions which you may have. Tedd félre azokat az előfeltevéseket, amik lehet, hogy ott vannak. And allow yourself to be in the story of God. És engedd meg magadnak, hogy benne legyél Isten történetében. God has a story. Istennek van egy története. God has been through things unimaginable. Elképzelhetetlen dolgokon ment keresztül. But my question to you is this. De a kérdésem hozzád az. Do you think God has been misunderstood during the millennia? <coughs> Szerinted az évezredek folyamán Isten félreértették? Do you think that uh, organized religion and even traditional Christianity for that matter? Szerinted az a, a megszervezett vallások, sőt még talán a kereszténység is lehetséges -e? That they have misunderstood God. Hogy félreértették Isten. Now I'm not speaking about the Bible. Nem a Bibliáról beszélek. I believe that the Bible is the Word of God. Hiszem, hogy a Biblia Isten szava. It's the inspired Word of God Himself. Isten ihletett szava. But you see, you and I are finite beings. Tudod, te és én mi véges lények vagyunk. And I wish we could study, and I wish we could just talk about this. És kívánnám, hogy már csak beszélhetnénk erről. But you and I, we come with psychological baggage, don't we? De te és én ilyen pszichológiai csomagokkal érkezünk, nem? It is so fascinating that the way we see our fathers, and especially uh, as, as our parents, especially our fathers. A nagyon érdekes, hogy az, az a móda, hogy a látjuk a szüleinket, különösen az apukánkat. We reflect that psychological perspective onto who do you think? Ezt a pszichológiai képet kire fogjuk kivetíteni? Mit gondoltok? Istenre. 
And so many times we come to scripture with the lenses of what we have gone through. És nagyon sokszor olyan szemüvegekkel jövünk a Szentíráshoz, hogy milyen is Isten, amin igazából már egyszer keresztül mentünk. Guys, God we misunderstood. Lehetséges az, hogy Isten félreértette. I'm not talking about the pagans. Nem a pogányokról beszélek. I'm talking about as a church. Hanem mint az egyházról. Do you think that God has been misunderstood? Szerinted Isten félreértette? Take a look at this 19th century skeptic. Nézzük meg ezt a 19. századi szkeptikust. I, I just picked one of the hundreds and thousands. Csak az egyiket kiválasztottam a több száz, több ezer közül. And this is how he reacts when God and eternal hell punishment. És így reagál arra, amikor azt mondja, hogy Isten is örökké tartó büntetés. He says, Kérdése felmerül. Ezt mondja. Infinite punishment is infinite cruelty, endless injustice, immortal meanness. Végtelen büntetés az végtelen kegyetlenség, vég nélküli igazságtalanság, elkölcstelen gonoszság. Christians have placed upon the throne of the universe a god of eternal hate. A keresztények az univerzum trónjára egy olyan Istent helyeztek, aki az örökké való gyűlölet. Does he have a point? M- valamit itt észrevett talán? Van valami mondani valója? Let us continue. Folytassuk. He says, I cannot worship a being Azt mondja, nem tudok olyan lényt imádni whose vengeance is boundless akinek a bosszú állása határ nélküli whose cruelty is shortless akinek a kegyetlensége partalon and whose malice is increased by the agonies he inflicts. És akinek a rossz indulata növekszik az ő gonosz elhanyagolásával. Does he have a point? Valamit itt ő észrevett? Could you worship a God like that? Tudnál ilyen Istent imádni? I'm just asking you the question. Csak egy kérdést teszek fel. This entire week we're going to ask him questions. Egész héten kérdéseket fogunk feltenni. And we're going to study and see where we are headed. És aztán tanulmányozzuk, hogy merre is tartunk tovább. I'm just saying this. Csak a következőt mondom. Could it be that traditional Christianity has misunderstood who God is? Lehetséges az, hogy a hagyományos kereszténység félre értette, hogy kicsoda is Isten. And what has been preached for hundreds and even thousands of years? És hogy miről prédikáltak több száz, már több ezer éve? As a counter reaction to what was preached? Egy ellen uh, reakcióként arra, amit prédikáltak. Are people like this? Olyan emberek jönnek, mint ez? The skeptics, the atheists, a az ateisten, the agnostics, az agnostikusok, who said, you know what, if this is the God business, I don't want mondjuk, anything hogy, to do with it. Hogyha ilyen Isten, akkor nekem ehhez semmi közön nincsen. Could it be that God has been misunderstood? Lehetséges-e az, hogy Isten félreértették? And that people who today are asking questions are asking good questions. És azok, akik ma kérdéseket tesznek fel, Igazából jó kérdéseket tesznek. Come with us on an entire journey. Gyertek velünk egy teljes utazásra. Because as we are going to see, mert ahogy látni fogjuk, once we come to the Bible and we realize what the Bible is about, amikor a Bibliához érkezünk és meglátjuk, hogy miről szól, and we enter the story of God, és belépünk Isten történetébe, you suddenly realize that God can actually be described with one word. Elkezdesz felfedezni, hogy Isten igazából egy szóval lehet leírni. God is Isten love. a szeretet. God is love. Isten a szeretet. And that's probably the the deepest meaning and verse in the entire scripture. És valószínűleg az egész Szentírásban ez a legmélyebb jelentőség tej jelentőségű leírás. Let us quickly analyze God is love. What does it mean? Gyorsan, nézzük meg, mit is jelent az, hogy Isten a szeretet? Does John speak about Hollywood love? <laughs> János olyan a hollywoodi szeretetről beszél? Does John speak about romantic love? Olyan János itt a romantikus szeretetről beszél? John is actually speaking about a key word. The word is agape. János itt egy kulcs szóról beszél, arról a szóról, ami az, hogy agape. Which literally could be incorporate 
everything that deals with unconditional love. Ami igazából megtestesít minden, ami a feltétel nélküli szeretet. In other words, God is selfless. Más szavakkal Isten önzetlen. And God is other centered. És Isten más központú. And that is the story of God. És ez Isten története. And once you start to read the Bible with these lenses or with these perspectives, a szemüvegekkel, ezzel a perspektívából olvasod a Bibliát, you are going to discover a beautiful God. Egy gyönyörű Istent fogsz felfedezni. So that's the big story. Quickly. Ez a nagy történet gyorsan. So the big story is about who? Tehát a nagy történet kiről szól? God himself. Magáról Istenről. And the big story can be summarized with God is love. És a nagy történet úgy lehetne összefoglalni, hogy Isten a szeretet. I find it interesting that the book Patriarchs and Prophets begins with God is love. Nagyon érdekes, hogy tartottam, hogy a könyv, aminek a címe Patriarchs és Proféták, azzal a mondattal kezdődik, hogy Isten a szeretet. A great controversy, last three words, God és a nagy küzdelem című könyv utolsó három szava Isten a szeretet. Do you think the author understood something? Mit gondoltak olyan a szerző valamit megérte? I believe so. Én úgy gondolom. Let us quickly jump to the little story. Gyorsan nézzük meg miről szól a kicsi történet. Now if the big story is about God. Ha a nagy történet Istenről szól. What's the little, little story about? Akkor kiről szól a kis történet? It's about us. Rólunk szól. It's about you and me. Rólad és rólam. It's about the human race. Az emberi fajról. It's about all of us who live on planet Earth. Mindannyiunkról, akik a Földön élünk. I find it interesting that a Jewish philosopher Nagyon érdekes, de tartottam, hogy egy zsidó filozófus said that, you know why, he cre- why God created human beings? Azt mondta, hogy tudod, hogy Isten miért teremtette meg az embereket? Because he loves stories. Mert szereti a történeteket. God loves stories. Isten szereti a történeteket. Do you have a story? Van történeted? Do you have a personal story which no one else on this planet has? Van egy olyan személyes történeted, ami senkinek nincs ezen a földön? God created each one of us. Isten mindannyiunkat megteremtett. That his story hogy az ő története may be united with our story. A mi történetünkkel egyesülni tudjon. In other words, your story, your life, who Más you are. a te történeted, a te életed, aki te vagy. Your future, your a plans. A may be incorporated and united with the story of God. Az egyesülni tud Isten történetével. You see, when we study the Bible, amikor a Bibliát tanulmányozzuk, very interesting that we do not just study about God. Nagyon érdekes, hogy nem csak Istenről tanulunk. God is the main player, Isten a főszereplő. But it also deals with humanity, human race. az emberiséggel is foglalkozik. And what's interesting that as we study Scripture and we come to realize about truth about us. És ami olyan lenyűgöző, hogy amikor a szentírás tanulmányozunk és igazságot fedezünk fel magunkkal kapcsolatban. Philosophies for de- difficult questions are being actually answered through the little story. Nehéz filozófiai k- kérdések megválaszolásra kerülnek a kicsi történet alapján. For instance, origin. Például az eredet. Where do we come from? Honnan jövünk? What's the story? Mi a történet? We come from God. Istentől jöttünk. We are not naked apes. Nem ilyen majmok vagyunk. Who just have developed? Akik csak fejlődtek. You and I come from the hands of the Creator. Te is én a teremtők kezéből jöttünk. You and I are infinitely valuable in the eyes of God. Te is én örökké tartóan értékesek vagyunk Isten szemében. What's the meaning of life? Mi az élet értelme? To get to know the one who we've been created for. Hogy megismerhessük az, aki megteremtett minket. Morality. Elkölcsiség. How do we know right from wrong? Honnan, hogyan tudjuk megkülönböztetni, hogy mi a helyes és mi a hamis? Do you know society needs an answer to this? <laughs> Gondoljátok, hogy a társadalomnak van szüksége van egy válaszra? Oh yeah. Oh, eléggé. The morality comes from by getting to know the story of God. Abból jön, ahogyan meg tudjuk Isten történetét. Destiny. És a, a cél. What is life? Mi az élet? Is life only about living 60, 70, maybe 80 years? Az az élet, az az élet hogy élünk 60, 70 évet. You just work 9 to 5. 
You struggle with getting food on the table. You do this for 80 years. Then life is all over. And no one is going to remember you. Life is over. And the masks are just going to eat you up. Is this what life is about? Is life truly meaningless? Or could it be that once we enter the story of God, suddenly things make sense? I came from God. I'm invited to live for God. And I will be with God forever and ever. És Istennel leszek örökkön örökké. That's the God who invites you. Ez az az Isten, aki meghív téged. Atheist Bertrand Russell said. Az ateista Bertrand Russell ezt mondta. The center of me is always an eternally terrible pain. Az énemnek a középpontjában van egy örökké tartó szörnyű fájdalom. A curious wild pain. Egy kíváncsi vad fájdalom. A searching for something beyond what the world contains. Egy keresés valami az iránt, ami túl van azon, amit a világ magába foglal. Do you have that pain as you have come to this camp? Van-e ilyen fájdalom a szívedben, ahogy eljöttél ebbe a táborba? Is there an emptiness in your heart? van egy üresség a szívedben? And you have been seeking for satisfaction and fulfillment in everything of earthly things? És megelégedést kerestél mindenfajta világi dolgokban? Money has not given you that. A pénz nem adta meg ezt. Career has not given you that. A karrier sem adta meg ezt. Relationships have not given you that. A kapcsolatok sem adták meg ezt. Sex has not given you that. A sex sem adta meg ezt. And you are searching for something beyond what this world has to say. You have come to the right place. C.S. Lewis, that Christian philosopher, said, if I find in myself desires, ha találok magamban egy vágyat, which nothing in this world can satisfy, amit ebben a világban semmi sem tud kielégíteni, the only logical explanation is, az egyetlen logikus magyarázat arra az, I was made for another world. hogy egy másik világ számára voltam alkotva. Do you believe that you have been made for another world? Hiszel abban, hogy egy másik világ számára voltál alkotva? That you have been made for God and by God alone? Hogy Isten számára és csak is Isten értelme. That those desires and that emptiness which each one of us see, hogy az a vágy és az üresség ami mindannyiunkban ott van, that only God Himself is able to fill that, csak Isten tudja betölteni, and only God Himself, és csak is Isten. You see, in the Bible we are told that God has set eternity. In the human heart. A Biblia azt mondja, hogy Isten az örök kivalóságot helyezte a szívünkbe. And the reason why we are searching for something beyond this world. És az ok, hogy miért keresünk valamit, ami túl mutat ezen a világon. Is that the God who designed you and the God who designed me? Hogy az az Isten, aki megalkotott téged és megalkotott engem? Has designed us for eternity. Az örök kivalóságra alkotott meg. You and I have not been designed to just live 60 or 80 years. Nem azért lettél megalkotott, hogy 60, 70 évet éljél. You and I have not been designed to go through sickness and disease. Nem arra lettél megalkotott, hogy betegségeken menjél keresztül. You and I have not been created to suffer with cancer and 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 many horrible sicknesses. Nem azért lettél megteremtve, hogy rákkal szenvedjél. Just to end up in sickness. And at the end, death. Hogy aztán végül egy betegség belsér és meghalljál. You and I have been created for eternity. Az örök kivalóság számára lettünk teremtve. And once you take the step into the story of God. És amikor belépsz Isten történetében. And you allow His story to become your story. És megengeded, hogy az ő története a te történeted legyen. Suddenly you come to live and experience what you have been created. Elkezded megélni és megtapasztalni, amire te meg lettél teremtve. That has been my experience. 
Ez volt az én tapasztalatom. I have never been, I have not always been a Christian. Nem voltam mindig keresztény. I have not always been a preacher. Nem voltam mindig prédikátor. I have been a professional football player. Mint profi focista voltam. And I had my I had my eyes set on that ball. És a szememet csak is a labdára szegeztem. And that ball was to go into the goal. És ez a labda a kapuba, kapu felé irányul. But I can tell you that I'm not scoring goals anymore. De elmondhatom, hogy most már nem lövök kapura. I am scoring for Jesus and for eternity. <laughs> Hanem Jézusért rúgok gólokat, és az örökké valóságra. You and I have been created for eternity with Jesus. Te és én az örökké valóságra lettünk teremtve Jézussal. And he is inviting each one of us to experience it right now. És ő mindannyiunkat meghív, hogy ezt megtapasztaljuk már most. Jesus said, now this is eternal life. Jézus azt mondja, ez pedig az örök élet. What's eternal life? Mi az örök élet? Eternal life is eternal life because it's eternal? Az örök élet azért örök élet, mert örök kitart. Or is eternal life vagy az örök élet. Not only something that is quantitative. Nem csak valami olyan, ami mennyiségi. But qualitative. Hanem valami, ami minőségi. Could it be that eternal life is about what Christ says that they? Lehetséges, hogy az örök élet arról szól, amit Krisztus mond. That they know you, the only true God in Jesus Christ. Hogy megismerjék az egyedül igaz Istent, és akit elküldtél a Jézus Krisztust. You and I are able to get to know someone. De is én megismerhetünk valakit. This is eternal life. Ez az örök élet. And you see, if you are now starting to get to know God, és hogyha most elkezded megismerni Isten, the way He is described in Scripture, a mód, ahogy a leírásra kerül a Szentírásban, and you are internalizing, and His story becomes your story. És aztán átvizsgálod, és az ő története, a te történeted válik. Do you know what has started? Tudod, hogy mi történt, mi, mi kezdődik el? Eternal. Az örök élet. Eternal life is not something that will happen in the future when Jesus comes. Az örök élet az nem valami jövőbeli dolog, ami akkor történik meg, amikor Jézus visszajön. You and I can already now experience eternal life. De és én már most meg tudjuk tapasztalni az örök életet. A qualitative life with God. Minőségi életet Istennel. We were just talking. Csak most beszélünk. When we live with God, it doesn't mean that we don't have any problems. Hogyha Istennel élünk, akkor ez nem jelenti azt, hogy nincsenek problémái. It is perhaps when we live with God and the problems are gone. Lehet, hogy akkor jönnek a problémák pontosan, amikor Istennel élünk. But God is able to give such a heavenly peace to you. De Isten olyan mennyei békességet tud neked adni. Through the struggle, through the storm. A küzdelmeken keresztül. Which no one else can. Amit senki más nem tud. So what's the big story about? So what is the story about? God. Istenről. What's the little story about? Mira szól a kis történet? Us. Rólunk. You. Rólam és rólam. Is the story of human race. Az emberiség története. But what happens, as Chaba said? De mi történik akkor, ahogyan Csaba mondta? When the story of God and the story of humanity Amikor az Isten történet és az ember története unites. Csatlakozik, egyesül. Is everything beautiful? Akkor minden gyönyörű lesz. Is everything wonderful? No problem. Minden csodálatos lesz, semmi probléma. Many problems. Sok probléma. Because of who? Ki miatt? God? Isten miatt? Or someone else? Vagy valaki más miatt? You see, the way you are going to answer this az a mód, ahogyan ezt meg fogod válaszolni will reveal a lot about who, what type of picture nagyon sokat el fog árulni arról, hogy milyen képed van Istenről. What kind of picture you have of God? You see, there is a verse in the Bible which summarizes this unity of God and humanity. Van egy igen vers, ami összefoglalja az Isten és az ember történetét. It says like this: For God so loved the world. Így hangzik, Isten úgy szerette a világot. What's that? Az meg 
micsoda? The story of God. Isten története. And the story of us. És a mi történetünk. For God so loved the story of humanity. Mert Isten úgy szerette az emberiség történetét. That he was willing to do what? Hogy mire volt képes? Give his only begotten son. Hogy az egyszülött fiát adja. That those who believe in him should not perish, but have everlasting life. But once again, when humanity and God unite, amikor az emberiség és Isten egyesül, there is something that is called evil. Van, ami olyat látunk, amit úgy nevezünk, hogy gonoszság. And so already questions are immersing and and then just come up. És hirtelen kérdések jönnek elő. Why is there evil? Miért van gonoszság? Where did sin come from? Honnan jött a bűn? Most importantly, legfőképpen, is God responsible for pain? Vajon Isten felelős a fájdalomért? Responsible. It's a key word. Felelős érte. Ez egy kulcs szó. Is God responsible? Isten felelős érte. As I said, ahogy mondtam, the way you are going to answer this. A válasz, ahogyan ezt megválaszolod, will reveal a lot about the kind of picture you have. Nagyon sokat megmutat arról, hogy milyen képed van Istenről. Because depending on how we view God, will shed light upon why our world is like it is. Mert attól függően, hogy hogyan nézzük Istent, megmutatja az, hogy miért is olyan a világunk, amilyen. You see, within Christianity, there are two different pictures of God. A kereszténységben belül két különböző kép él Istenről. How many pictures? Hány kép? Two. Kettő. Which is the first one? Mi az egyik első? For us to understand, we need to go back to the fourth century AD. Ahhoz, hogy megértsük, vissza kell mennünk a negyedik századba Krisztus után. We come to realize that within the history of the church and the history of Christianity. És veszük, hogy a kereszténység és az egyház történetében. A man by the name of Augustine. Egy olyan férfi, akit Augustinnak hívtak. Comes up. Szíve kerül. And Augustine becomes one of the main key players within Christ, how Christian theology is developed. És Augustin lesz az egyik kulcs szereplő abban, hogy a kereszténység hogyan fog tovább fejlődni. And what happens is so interesting what happens with Augustine. És nagyon érdekes, hogy mi történik Augustinnal. What Augustine sets amit Augustin le, lefektetett. He sets as the foundation for the rest of Christian theology for more than a millennia. Majdnem egy évezredi keresztény teológiának az alapját fektette le. And what he does, a man by the name of Martin Luther, és amit tesz, az, az hogy egy férfi, aztán majd Luther Mártonnak hívnak. And also John Calvin continues what Augustine began in the fourth és century. És aztán még Calvin János is folytatja azt, amit Augustin kezdett még el. So it's not only within Roman Catholicism. Szóval ez nem csak a római katolicizmusban van. It even has gone into hanem még eljutott a protestantizmusba is. What is that? Mi ez? It's the main view. Az a fő nézet. That God has predestined az az, hogy Isten előre elrendelte, előre meghatározta. Events in the universe. Az univerzumban létrejövő eseményeket. In a certain way. Egy meghatározott módon. Which he wants. Ahogyan ő akarta. And it goes so deep and it goes so far. És az annyira mélyre és annyira messzire vezet. That it even says that God has determined that you will be saved. Hogy Isten elhatározta, hogy te üdvözölni fogsz. And you will be lost. És te pedig el fogsz veszni. No free choice. Nincs szabad akarat. God has already decided. Isten már eldöntötte. And this is the big drama. És ez a nagy dráma. This is a theater. As I not see hands. That's nothing else. What it is? It's a theater. But show me, Mashallah, I not see hands. And God has determined that. És Isten ezt elrendelte. And that continues on into something that is called original sin. 
És ez tovább folytatódik egy olyan teológiában, amit úgy hívnak, hogy eredendő bűn. Have you heard of original sin? Hallottatok már az eredendő bűnről? What is the teaching of original sin? Mi az eredendő bűnnek a tanítása? Uh, at least as how it is told within traditional Christianity. Legalábbis, hogy a hagyományos kereszténységben mit mondanak annak? Once a baby is born, amikor egy kisbaba megszületik, that baby is already experiencing guilt. Az a kisbaba már a kárhoztatást megtapasztalja a, a bűnösséget. That baby, az a kisbaba, that cute little baby, egy cuki kicsi kisbaba, that baby, az a kisbaba, by born into the world, azáltal, hogy megszületett erre a világra, is guilty, már of... bűnös. Is that what scripture says? Ezt mondja vajon a Szentírás? I just want you to understand that probably why society and the world may not be interested in Christianity. Csak szeretném, hogyha megértenétek, hogy talán az oka miért a társadalom és a világ nem érdeklődik a kereszténység iránt. Is because they think that this is how God is. Mert azt gondolják, hogy ilyen Isten. You remember what the skeptic said a couple of minutes ago? Emlékeztek, hogy néhány perc, amit mondott az a skeptikus? I cannot worship a God like that. Na, egy ilyen Isten nem tudok imádni. Would you be able to worship a God like that? Tudnál egy ilyen Isten imádni? Who decides that a baby? Aki eldönti, hogy egy kisbaba is born into the world. Aki még csak most született a világra. He has not chosen to be born into the world. És nem is választotta, hogy a világra szülessen. Is born into eternal condemnation. Örök kárhoztatásra született. I'm just going to ask. But Augustine, the Augustine, lays the foundation. Ennek az alapját lefektette. And basically, the main uh, reason for them to answer the problem of evil, és a fő ok, hogy megválaszolják a gonoszságnak a problémáját, is because is deterministic. Mivel Isten ugye el- előre elhatározza a dolgokat. Why a... is there evil on planet Earth, for instance? Akkor Például miért van gonoszság a Földön? Because God has already predestined evil to take place on planet Earth. Mert Isten már előre elhatározta, hogy gonoszság fog történni ezen a bolygón. So who is the cause of evil? Is so akkor ki is az oka a gonoszságnak? God. Isten. Because he is the one that wants that. Mert ő akarja, hogy ez így történjen. He has predetermined that in that way. Eleve elrendelte. Can you worship a God like that? Tudnál egy ilyen Istent imádni? Bogi and I were watching a clip just a couple of months ago. Néhány hónappal ezelőtt néztünk egy klipet. And the clip was someone was speaking for free will and the other one was speaking for determinism. És az egyik fél a szabad akarat mellett érvelt, a másik fél pedig az eleve elrendelés az előre elhatározás mellett. The guy who was speaking about free will, he nailed it. I'm going to show you why. Az a férfi, aki a szabad akarat és a szabad döntési képesség mellett érvelt, ő egyszerűen fején találta a szöget, és megmutatom miért. And the other one. És a másik. Just incredible. <laughs> Hihetetlen volt. He was asked the question. Azt a kérdést tették fel neki. And this happened when the 9/11, September 11 took place in the United States. És ez szeptember 11-e kor történt, amikor úgy az USA-ban a tragédia megtörtént. And this pastor was asked by someone who had a known person who died in that very event. És ezt a lelkész megkérdezte valaki, akinek az egyik ismerős ebben a tragédiában meghalt. As far as I'm concerned, it was a little girl who asked the question. Amennyire jó tudom, egy kislány kérdezte meg a kérdést, tette fel a kérdést. Why did this happen? Egy kislány megkérdezte, hogy miért történt ez? Because my dad died in night in September 11. Mert az apukám meghalt szeptember 11-én. What about God? What, what, what was God doing all of this? Mi van Istennel? Isten csinálta ezt? What do you think his answer was? Mit gondoltok, mit válaszolt? Yes. Azt mondta, igen. God was the one who did that. Isten tette ezt. God in his sovereignty. Isten az ő szuverenitásában, az ő teljhatalmában. Decided. Eldöntötte, hogy ez megtörténik. I want to argue, my friends. Én úgy érvelnék, és vitáznék ezzel a 
<laughs> that you see within Christianity, Christianity is not only this, uh, you know, the you know the, the distinction is between Protestantism and Catholicism. No. The main root of the problem here. A problémának az igazi mi gyökere. What picture do you have of God? Milyen képed van Istenről? Because once you are going to say that God is the one who has predestined things, mert hogyha egyszer azt mondod, hogy Isten az, aki elrendeli a dolgokat, and that these people say that God rules the universe through His power és and control, és ezek az emberek azt mondják, hogy Isten az univerzumot az ő hatalma és az ő kontrollja által uralja. Now I believe that God is all powerful, so don't 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 get it. Én hiszem azt, hogy Isten minden ható, ne értsetek félre. God is all powerful. Isten minden ható. But does God rule through His power and control? De Isten vajon az ő hatalma és kontrollja és ereje által uralkodik? What do you think? Mit gondoltok? Do we see a lot of chaos in the world? Sok chaos látunk a világban. Oh yes. Oh, eléggé. You say uh, that just happened to me a couple of minutes ago. Azt mondod, hogy hát ez néhány percet történt velem. What is the answer then? Mi a válasz akkor? They say that this chaos that happened because God must always be in control, you see? Azt mondják, hogy ez a chaos, ami történik, mivel Isten uh, uralja a helyzetet, God és ő kontrollátal uralkodik. That that chaos that happened is actually something that God has accomplished in your life. Akkor ez a chaos azért történt, mert Isten ezt teszi az életedben. Is that really true? Ez tényleg igaz lenne? Is that really true? Ez tényleg igaz lenne? I want to argue for another point, my friends. Egy másik érvet szeretnék megmutatni. Yes, God is all powerful. Igen, Isten mindenható. But God governs the universe through His love. De Isten az univerzumot az ő szeretete által irányítja. You see what, what the, 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 the whole universe, the whole our relationships together. Az egész univerzum a kapcsolatok mind együttvéve. Is all based upon the very essence of who God is. Mind azon alapul, hogy ki is Isten. God is love as we have discovered. Isten a szeretet, ahogyan ezt észrevettük. But in order for there to be love, there must be freedom. De azért, hogy szeretet létezhessen, szükség van a szabadságra. Freedom to say yes. Szabadság arra, hogy igent mondjak. And freedom to say no. És szabadság arra, hogy nemet mondhat. And it is for this reason that love becomes risky. És éppen ezért a szeretet kockázatos. So when God was creating the universe, Tehát, amikor Isten megteremtette az univerzumot, God had a foreknowledge of what is going to take place. Isten tudta előre, hogy mi fog történni. But that doesn't mean that he decided that that was going to take place. De ez nem azt jelenti, hogy ő így döntött volna, hogy ez történjen. His first and a plan A was always that sin would never come into the world. Az első számú terve mindig is az volt, hogy a bűn soha se történjen. And once meg. you understand this equation, és amikor ezt az egyenletet megérted, love, hogy szeretet, freedom, szabadság, risk, kockázat, you start to realize why things are the way they are. Elkezded megérteni, hogy miért történnek dolgok úgy, ahogy. Relationships in between. Kapcsolatok. Societies in between. A társadalomban. Countries in between. Az országok között. And worlds. És az egész világ. Freedom to say yes. Szabadság arra, hogy igent mondhass. Freedom to say no. És szabadság arra, hogy nemet mondhass. Now if God is love. Ha Isten a szeretet. And God is eternal. És Isten örökkévaló. What? Kind of love do you think God loves us with? Milyen fajta szeretettel szeret minket Isten? Mit gondoltok? If God is eternal, ha Isten örökkévaló, then God is love. És ha Isten a szeretet, His love is an infinite love. Az ő szeretete végtelen szeretet. But let us take this a step forward. De ezt egy lépéssel menjünk tovább. If God is eternal, ha Isten örökkévaló, and God is love, és Isten a szeretet, what kind of pain do you think God can experience? Mit gondolsz, milyen fájdalmat tud Isten megtapasztalni? 
If his love is infinite, ha az ő szeretete végtelen, and if you are a being who is characterized by love, és ha egy olyan lény vagy, akinek a fő jellemvonása a szeretet, then you are not only able to experience the positive emotions and the positive feelings, akkor nem csak a pozitív érzelmeket tudod átélni, even the more negative ones. Hanem a sokkal negatívabbakat is. So what kind of pain do you think God is able to experience? Mit gondoltok, milyen fájdalmat tud Isten átélni? Infinite pain. Végtelen fájdalmat. Whenever you are hurt. Bármikor, amikor megsérülsz. And especially when that hurtness is caused by injustice. És, vagy, amikor, és különösen, amikor ez a fájdalom, igazság, a fájdalmat igazságtalanság okozza. You know what you experience? Tudod, hogy mit tapasztalsz? You experience in a miniature model. Egy miniatűre modellben azt tapasztalod meg, what God has since the creation of this world experienced all throughout until our time. Amit Isten tapasztal ez a világ megteremtése óta még mai napig. Don't believe that God is sitting on the throne. Ne gondold azt, hogy Isten csak ott ül a trónon. With this face. Egy ilyen arccal. Where God is not at all experiencing yours and mine pain. Amiben Isten ne tapasztalná meg a te és az én fájdalmamat. When you are hurt. Amikor neked fáj valami, God hurts. Akkor az Istennek is fáj. When you cry, amikor te sírsz, God cries. Isten is sír. And did you know that the Bible actually says that God cries? És tudtátok, hogy a Biblia azt mondja, hogy Isten sír? In the book of Jeremiah. Jeremiás könyvében. The Bible tells us that God, as He sees what happens with His people, azt mondja, hogy Isten, ahogy látja, hogy mi történik az ő népével, az ő embereivel. I cry day and night. Azt mondja, hogy éjjel és nappal sírok. We have a God of love. Egy olyan Istenünk van, aki a szeretet Istene. Who sits on the throne. Aki azon a trónon ül. And ever since the creation of this world has been crying. És a világ teremtése óta sír. Don't ever believe that your hurt is not felt and understood by God. Sose hidd azt, hogy a te fájdalmadat nem érti meg, vagy nem tapasztalja meg. Love is risky. A szeretet kockázatos. Love is dangerous. A szeretet veszélyes. But God understands that the only way a universe can operate according to the way it is. De Isten hogy az egyetlen mód, hogy az univerzum működni tudjon, is by creating. Az azáltal lehet. To create the possibility of freedom to say yes and no. Hogy ha egy olyan univerzumot akar, mint amilyen ő, akkor meg kell teremtenie annak a lehetőségét, hogy igent vagy nemet mondjanak neki. Ellen White in a wonderful book Desire of Ages says the following. Ellen White a gyönyörű könyvben a Jézus élete című könyvben a következőt írja. It speaks about Christ coming to planet Earth. Krisztusról beszél, amikor lejön erre a földre. And she says that Christ came with the risk of failure and eternal loss. Azt mondja, hogy Krisztus annak a kockázatával jött le, hogy elbukjon és örökre elveszem. Wow! Azt a... Not only risk of failure, that's one aspect. Az egy dolog, nem csak annak a kockázata, hogy elbukik. But when God created the planet. De amikor Isten megteremtette ezt a bolygót. He saw into the future by his foreknowledge. Látott a jövőbe az előre tudás által. That I am going to come. Hogy én le fogok jönni. And I am going to risk my eternity. És az én örökké valóságomat fogom kockára tenni. I'm gonna, I'm gonna uh, sacrifice even my existence. Képes lennék a létezésemet feláldozni. Just to save. Humanity. Csak azért, hogy megmentsem az emberiséget. Do you think God has done everything He could? Mit gondol, az Isten megtett mindent, amit csak tudott? Risk of failure and eternal loss. A bukásnak és az örök elveszésnek a kockázata. Ellen White speaks in another in another passage speaks about the the sundering or the the the, the division of the Godhead at the cross. 
Elvált beszélek másik idézetben a, az Isten, Istenségnek a megosztottságáról a keresztnél. Why? Because Miért? Az Isten... The, the Godhead had always been one. Azért, mert az Istenség az mindig is egy volt. But now Christ took upon his sin, the sins of the world. De most Krisztus felvette a világ bűneit. And the Godhead. És az Istenség was broken. Megtört. That's the God who was willing to come. Ez az az Isten, aki Kész volt arra, hogy eljöjjön. So what's the question? God, evil. Can there be an answer? Tehát mi a kérdés, hogy Istenet és a gonoszságot, ha feltesszük kérdésként, van erre válasz? There is an answer. Van egy válasz. It's a beautiful answer. Egy gyönyörű válasz. It's an answer. Egy olyan válasz. Which doesn't say that God is the cause of evil. Ami nem mondja azt, hogy Isten az okozója a gonoszság. But instead, it keeps God as being a God of love. Hanem ez a válasz megtartja Istenet, mint a szeretet Istenét. And as the story of humanity is 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 united with the story of a God of love. És ahogy az emberiség története egyesül Isten történetével. What's the last story that we want to study? Akkor mi az utolsó történet, amit tanulmányozni akarunk? Big story. Nagy történet. Little story. Kis történet. What's left? Mi maradt hátra? Middle story. A középső történet. The middle story of the Bible. A Biblia középső története. Actually gives an answer. Választ ad. To the problem of evil. A gonoszság problémájára. Have you come to this camp? Úgy jöttél ebbe a táborba? Thinking to yourself. Hogy azt gondolod magadban? I just don't understand. Ez nem értem. Why do things happen as they do? Miért történnek a dolgok úgy ahogy? My question to you is, could it be? A kérdésem hozzád az, hogy lehetséges-e, that the Bible hogy a Biblia is written as a story ami egy történetként íródott for the sole purpose csak azért a célért to answer modern man's most difficult question. Hogy megválaszolja a modern ember legnehezebb kérdését. Evil. A gonoszságot. Suffering. A szenvedést. Pain. A fájdalma. Why do things happen as they do? Miért történnek dolgok úgy, ahogy? I believe that that is actually the case. Hiszem, hogy ez a helyzet. And the middle story is so beautiful. A közös történet annyira gyönyörű. What do you have there? Mi van ott? I know school is going to start in a couple of days. Tudod, just... hogy néhány nap múlva kezdődik az iskola. I don't want to bring it to school. Nem akartam a sulit behozni most ide. But what's that? De mi volt az? That's a periodic table. Why is the periodic table so significant? Miért olyan jelentőség teljes a periódusos rendszer? So it takes all of the elements that we know. Minden olyan elemet amit ismerünk. And it creates a structure. Arra egy ilyen struktúrát alkot. In which to understand reality ami keresztül megérthetjük a valóságot. I am arguing. Én azt érvelem, úgy érvelek. Could it be that the middle story of the Bible? Lehetséges -e, that the middle story of the Bible? a középső története. Is like a periodic table. Olyan mint egy periódusos rendszer. Where all the different things which have happened and will happen. Ahol mindazok a különféle dolgok, amik már megtörténtek, vagy történni fognak. Can perfectly be understood within this greater structure. Azt meg tudjuk érteni ebben a nagyobb rendszerben, struktúrában. And especially the problem of evil. És különösen a gonoszság problémája. What is so amazing is that the Bible not only has an explanation of why our world is it is. Ami a gyönyörű az az, hogy az Bibliának nem csak egy magyarázata van arra, hogy a világunk miért néz ki úgy, ahogy. But the Bible claims to have the solution. Hanem a Biblia azt mondja, hogy van egy megoldás is. To how God, who is on trial before the universe, hogy hogyan fogja Isten, aki az univerzum ítélőszéke előtt áll, will defeat the accusations brought about by Satan. Hogyan fogja megvédeni azok, hogyan fogja defeat. Hogyan fogja megvédeni magát azokkal a támadásokkal szemben, amiket sátán tesz fel? And deliver evidence for his own cause. És hogyan fog bizonyítékokat előhozni? The Bible gives us an answer. 
A Biblia egy választ ad nekünk. How evil will be destroyed. Hogyan fog a gonoszságnak vége lenni? But not with power. Nem csak erő által. But with love. Hanem szeretet által. Come with me this week on an exciting journey. Gyertek velem ezen a héten egy izgalmas utazásra. The middle story. A közelső történet. Is what we call the great controversy theme. Az úgy nevezzük, hogy a nagy küzdelem témája. Is the theme that runs through each of the pages and each of the stories of scripture. Az a téma, ami minden egyes oldalon és minden egyik történetben ott található a szentírásban. And what we will see step by step by step. Csak mit látni fogunk, hogy lépésről lépésre, chapter by chapter, story after story, fejezetről fejezetre, történet után történetre, God is vindicated before the universe. Isten igazolásra kerül az univerzum szemében. God is who He is. Isten az aki. The great controversy is the middle story. A nagy küzdelem a közéső történet. The great controversy between good and evil. A nagy küzdelem a jó és a gonosz között. Between truth az igazság error, és a hamisság között. Between love a szeretet and selfishness, és az önzés között. Between God Isten and Satan. és Sátán között. What we are going to do the entire week, amit egész héten tenni fogunk, from tomorrow, holnaptól, is that we will go and take a look at the great controversy. Az az lesz, hogy megnézzük a nagy küzdelmet. And we're going to take a look at this story throughout the scriptures. És ha megnézzük az egész történetet a Szentíráson keresztül. And you and I will see a very compelling picture of God. És te és én egy nagyon szép képet fogunk látni Istenről. And a very believable, beautiful God. Egy nagyon hihető és gyönyörű Istent. Not only an explanation. Nem csak egy magyarázat. But hanem the solution. Egy megoldást is. How God will win the war against evil. Hogyan fogja Isten megnyerni a csatát a gonoszsággal szemben? And how evil will be defeated once and for all. És hogyan fogja a gonoszságot legyőzni egyszer és mindenkorra? And how how love and peace will once again rule forever. És hogyan fog a szeretet és a béke újra örökké uralkodni? That's God, the big story. Az Isten a nagy történet. That's the the story of humanity. Az emberiség története. And that it is united. Ahogy az összekapcsolódik és egyesül. We have an explanation, but also a solution to the problem. Van egy magyarázatunk és egy megoldásunk is a gonoszságra. Are you excited? Izgatottak vagytok? Do are you looking forward to of the classes of the of the stories ahead of us? Várjátok a történeteket előttünk. I am. Én nagyon. I believe that what God has laid on our hearts. Hiszem azt, hogy amit az Úra helyünkre szívesz, a szívünkbe helyezett. Is life changing. Az életet megváltoztató. Because it has changed our lives. Mert megváltoztatta az én életemet. And I want to invite you to step into this story. Szeretnélek meghívni téged, hogy lépj be ebbe a történetbe. And may you discover that the Bible is the most exciting book that actually exists. És fedezd fel, hogy a Biblia a legizgalmasabb könyv, ami valaha létezett. Let's pray. Imádkozzunk. Father in heaven. Mennyei atyánk. We have been taking a look at what is the Bible about. Megnéztük, hogy miről szól a Biblia. And Father, we have seen an overview and an insight into who you are. És atyánk, láttunk egy áttekintést abban, hogy ki is vagy te. We have seen an overview of who we are. Láthattunk egy áttekintést arról, hogy kik vagyunk mi. And we have seen that there is a problem. És láttuk, hogy van egy probléma. It's the problem of evil. A gonoszság problémája. It's the problem which every rational being is thinking about. Egy olyan probléma, amiről minden racionális ember lény gondolkozik. I ask you, Lord, in a special way. Urunk egy külön Leges módon kérünk téged. As we will study scripture from tomorrow. Ahogy a tanulmányozunk a szentírást holnaptól. I ask you in a special way that may light come upon us. Különleges módon könyörgünk, hogy világíts meg bennünket. And may we see something incredible. Shadd láthassunk valami nagyon gyönyörűt. In Jesus name. Jézus nevében.